இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த ரெண்டு நிறத்தை பயன்படுத்தி பொட்டு புளியங்காய் கூடை மாதிரியே நேர் வரிசையில் ஒன்று மாற்றி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பார்க்கலாம் இதை ஒரு தோழி வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அந்த இமேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க அதை கொஞ்சம் எளிமையாக சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அது எப்படி பின்னலாம்னு பார்ப்போம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இதுக்காக ஏற்கனவே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயன்படுத்தின இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மிச்சமாக இருக்கிற ஒயர்களையும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இதிலே ரெண்டு நிறம் தான் வந்து போட்டிருந்தது அந்த கூடையில் இப்போ இது வந்து நாலரை ஸ்கேல் எடுத்திருக்கேன் நேராக வர்றதுனால நமக்கு ரொம்ப அதிக அளவில் ஒயர் வந்து செலவாகாது அதனால் நாலரை ஸ்கேல் அளவில் ஏதாவது ஒரு நிறம் ஒன்பது ஒரு நிறம் பத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுமே நாலரை ஸ்கேல் தான் இருக்கணும் நான் வந்து இதில் பத்து எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒன்பது எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஜாயின் பண்ணி போடும்பொழுது முதல்ல இதை போடுவோம் நடுவில் இது அதுக்கப்புறம் அது அப்படி ஒன்று மாற்றி ஒன்று மாற்றி நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே வரலாம் இப்போ அந்த மாதிரி போடும்பொழுது நம்ம வந்து ஒரு பதினோரு அடி வரிசை வந்து பதினொன்று போட்டுக்கலாம் அப்படி போடும்பொழுது நமக்கு இது ரெண்டும் தான் ஓரத்தில் வரும் இல்லையா இந்த ரோஸ் கலர் வந்து ஓரத்தில் வரும் நடுவில் இந்த சிகப்பு வரும் அப்படி ஓரத்தில் இது வரும்பொழுது நம்ம சிகப்பு தான் வந்து முதல்ல தொடங்குறதா இருக்கணும் ஏன்னா அந்த இந்த ஓரத்தில் பார்க்கும்பொழுது கடைசி ஓரம் சிகப்பில் இருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே முடிகிற இடத்துலையும் சிகப்புலேயே நம்ம இந்த ரன்னிங் ஒயராக வச்சு போடுறத முடிக்கலாம் அப்படி போடும்பொழுது நமக்கு ஒன்று மாற்றி ஒன்றுன்றது சைட்லேயும் கரெக்டாக வரும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி வழக்கம் போல் நம்ம எடுத்துக்கிற இந்த நாலரை ஸ்கேல் ஒயரை சமமாக மடித்து நம்ம அது அதில் இருந்து இது தொடர்ச்சியாக நம்ம ரன்னிங் ஒயர் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா பதினோரு வரிசையை போட்டுக்கலாம் போடும்பொழுது முதல்ல போடுற வரிசைக்கு நம்ம முடித்து போட்டுக்கலாம் சரியா முதல்ல போடக்கூடிய வரிசையில் முடித்து போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடங்கலாம் ஏன்னா அந்த நடுபாகம் எதுன்னு தெரியறதுக்காக இப்போ இது மாதிரி நம்ம மடித்து ஆரம்பிக்கிறோம் மேலேயும் கீழேயும் நம்ம போடக்கூடிய அந்த லைன் அஞ்சு அஞ்சு இப்போ நம்ம போடுறது முதல் லைனு இதில் நம்ம ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் இதுதான் ஆரம்பத்தில் நம்ம போடுறோம் இது வந்து பிகினர்ஸ்க்காக தான் நல்லா போட தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தேவைப்படாது நம்ம வழக்கம் போல் இந்த ஜாயின் பண்ணின ஒயர் ரெண்டும் சம அளவில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு இந்த முதல்ல நம்ம ஜாயின் பண்ணுற அந்த பத்தொம்பது ஒயரை சரியான அளவில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்புறம் மேலே ஒரு அஞ்சு கீழே ஒரு அஞ்சுன்னு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியே நம்ம இந்த பத்தொம்போது ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் 
இப்போ நம்ம அந்த பத்தொம்பது ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து முதல்ல நம்ம ஆரம்பித்த அளவுக்கு எந்த அளவு இருக்கோ அதை அப்படியே அளந்து கட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ அந்த நடு நடு பாகம் இது வந்து நடுவில் வரக்கூடிய அளவுன்றதால் அதுக்கு முடிச்சு போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஒயரும் நம்ம ஆரம்பித்த ஒயரும் முடித்த ஒயரும் நல்ல ஒரே அளவாக இருக்கிற மாதிரி அளந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம சிகப்பில் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அடுத்தது நம்ம இந்த நேரத்தில் கொடுக்குறோம் அதாவது இப்போ வந்து இது இது அதுக்கப்புறம் சிகப்பு திரும்பவும் இதுவும் அதுக்கப்புறமா இன்னும் ஒரு சிகப்பு அந்த மாதிரி நீங்கள் கடைசியாக முடிகிறது சிகப்பில் முடிகிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு இந்த லைன் வந்து ஒன்பது இதனுடைய அளவுக்கு ஒன்பது கிடைக்கும் நான் வந்து அஞ்சு அஞ்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா நமக்கு வந்து நாலு இருந்தாலே போதும் அதாவது மேலே நாலு கீழே நாலு ஏன்னா இது ரொம்பவே அகலம் ரொம்ப கம்மி அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒன்பது வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த சிகப்பையே நீங்கள் கடைசியாக வர்ற மாதிரி முடிச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு இன்னமும் அகலம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் மேலே ஆறு கீழே ஆறுன்னு கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஒயரையும் நல்ல இந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி இது எப்படி அளந்துருக்கோமோ அதே மாதிரி அளந்து மேலே போடுறோம் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அந்த கீழ்பாகத்தை அடி போட்டு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு மேலே நம்ம ரெண்டு ரன்னிங் ஒயருமே பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்கும் ரொம்பவே சின்ன கூடன்றதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சொல்லி கொடுத்துட முடியும் இப்போ இனிமேல் நம்ம அது சரியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அளந்து பார்க்க வேண்டியதில்லை இப்போ முழுக்கவுமே நம்ம அடியை ஃபுல்லாக போட்டுட்டு மேலே ஏற்றும் பொழுது ரெண்டு ரன்னிங் ஒயரையும் வச்சு மேலே கூடைய வளர்த்தலாம் இப்போ நம்ம இப்படி வளர்த்தாச்சு ஒன்று விட்டு ஒன்று ஒரு ஒரு கலராக நமக்கு தெரியுது இல்லையா இப்போ ஒரு லைனில் நமக்கு பிங்க்கு தான் பிரதானமாக தெரியுது இன்னொரு லைனில் சிகப்பு தான் பிரதானமாக தெரியுது இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி போட்டதுக்கு இந்த கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு பக்கம் இப்போ நம்ம அந்த கார்னர் திருப்பும் பொழுது வரிசையாக அந்த ஒரு ஒரு நிறம் மாற்றி ஒரு நிறம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது நாம் இந்த மாதிரி மாற்றி போட்டதுக்க காரணம் இந்த சிகப்பு ஒரு பக்கம் வரும்பொழுது அடுத்தது தன்னால் இந்த காரணம் திரும்பும் பொழுது பிங்க் வந்து நிற்குது இல்லைங்களா அதே அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி நம்ம ஒன்று விட்டு ஒன்றுன்னு அந்த மாற்றி போட்டதுக்கு இந்த மாதிரி காரணர்லேயும் கரெக்டாக வரணுன்றதுக்காக தான் நம்ம சிகப்பில் ஆரம்பித்தோம்னா சிகப்புலேயே இங்கே வந்து முடிக்கணும் நமக்கு இந்த பிங்க் இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறதால அந்த மாதிரி முடிச்சுருக்கோம் நம்ம இதை அப்படியே நம்ம தொடர்ச்சியாக மேலே வளர்த்துறதையும் பார்க்கலாம் 